हेलो स्टूडेंट्स वट इज इट इनहेलिंग ऑफ एयर एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग ब्रीदिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना इट इज ब्रीदिंग ओके इट इज एक्सटर्नल प्रोसेस इन दिस प्रोसेस वी जस्ट टॉक अबाउट टेकिंग ऑफ एयर इन एंड आउट ओके ब्रीदिंग मीन्स एयर लेना एक्सेल करना ऑक्सीजन इनहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल मीन्स बाहर निकालना एंड वट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज इंटर इंटरनल प्रोसेस इंटर सेल्युलर प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए एनर्जी एनर्जी कब मिलेगी जब हम क्या लेंगे फूड फूड वेन फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन दैट विल प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव गैशियस वेस्ट like carbon dioxide and water this is called respiration today i teach you respiration respiration is a process by which oxygen breaks the food to produce energy and to remove gaseous waste carbon dioxide and water vapor respiration process mein kya hota hai ye cells ke andar hota hai it is स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेल में क्या है न्यूक्लियस एंड इट इज साइटो प्लाज्म स्टूडेंट सेल में क्या होता है सेल के अंदर ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन क्या होगी इन अंदर क्या है फूड फूड को क्या करेगी ऑक्सीजन ब्रेक ब्रेक करने के बाद क्या रिमूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स कुछ और भी प्रोड्यूस होगा एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी प्रोड्यूस होगी एनर्जी पावर हाउस में माइटोकोन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होगी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स वी कैन से फूड combines with oxygen oxygen gas to form carbon dioxide water vapors एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स एंड एनर्जी ये क्या होंगे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स बैलेंस नहीं है ये बैलेंस कर सकते हो कार्बन सिक्स नॉन मेटल यहां वन कितने हो गए कार्बन सिक्स यहां हाइड्रोजन टू टाइम्स है यहां भी हाइड्रोजन यहां एक बार है वहां भी एक बार इजीली बैलेंस हो जाएगा यहां कार्बन सिक्स हो गए कार्बन सिक्स है इसको डिस्टर्ब नहीं करते हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट में ट्वेल्व और राइट में कितने हैं बेटा हाइड्रोजन टू क्या करें कि ट्वेल्व हो जाए टू सिक्स जा ट्वेल्व टू सिक्स जा ट्वेल्व कार्बन सिक्स कार्बन सिक्स बैलेंस हाइड्रोजन ट्वेल्व हाइड्रोजन सिक्स टू जा ट्वेल्व बैलेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां कितने हैं सिक्स सेवन एट और यहां सिक्स टू जा ट्वेल्व ट्वेल्व और सिक्स ये सिक्स पूरे के साथ है ना सिक्स टू जा ट्वेल्व और ट्वेल्व और सिक्स एटीन यहां ऑक्सीजन कितने एटीन इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे पूरा चेंज हो जाएगा नहीं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा सिक्स यहां कितने चाहिए ट्वेल्व ताकि एटीन हो जाए तो टू को किससे इंटू करें टू सिक्स जा ट्वेल्व ओके अब ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड ऑक्सीजन गैस फूड के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रही है एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी और क्या रिमूव करिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ये दोनों क्या है 
गैसेस ऑक्सीजन क्या है बेटा गैस और फूड कैसा है सॉलिड ओके ये क्या है प्रोडक्ट्स दीज आर प्रोडक्ट्स एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है एनर्जी कहा कैसे किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी एनर्जी स्टोर होती है स्टूडेंट्स एटीपी की फॉर्म में एटीपी वट इज एटीपी एटीपी मीन्स ए टी पी एडेनोसिन ट्राई फोस्फेट एडेनोसिन ट्राई फोस्फेट एडेनोसिन ट्राई फोस्फेट ट्राई फोस्फेट ओके okay, स्टूडेंट्स ये हाई एनर्जी है ये क्या हायर एनर्जी हायर एनर्जी और वी कैन से इट एनर्जी करेंसी एनर्जी करेंसी बैंक में देखते हो ना मनी क्या करेंसी ऐसे ही सच में ए टीपी क्या है एनर्जी करेंसी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हाउ इट इज फॉर्म कैसे फॉर्म होता है कैसे फॉर्म होता है एटीपी हाउ एटीपी इज फॉर्म स्टूडेंट सेल के अंदर ही है हमारे सेल्स के अंदर क्या है ए डी पी एडीपी मीन्स एडेनोसिन एडेनोसिन डाई एडेनोसिन डाई फोस्फेट फोस्फेट एडेनोसिन डाई फोस्फेट ये किसके साथ कंबाइन करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैसे डिनोट कर दे पी आई पी आई मीन्स इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट ये फॉस्फेट है क्या फॉस्फेट मीन्स पी ओ फोर थ्री माइनस फॉस्फेट मीन्स फॉर्मुला तो जानते ही हो आप ये किससे बना फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन फॉस्फेट किससे बना फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन वेल एडीपी कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी ये एनर्जी कहां से आई एनर्जी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन ये कहां से रेस्पिरेशन प्रोसेस से सेल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो किसके साथ कंबाइन कंबाइन हुई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी टू फॉर्म क्या फॉर्म करेगी ए टी पी एटीपी एनर्जी करेंसी हर एनर्जी एडीपी क्या है ये भी सेल्स में है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी सेल्स में है एटीपी भी सेल्स में है जो हम फूड ले रहे हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है क्या बॉडी एक बार में यूटिलाइज कर लेगी नहीं जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी किस फॉर्म में स्टोर होगी एटीपी एटीपी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट ये बनेगा कैसे सेल्स में क्या एडीपी हमारे सेल्स में क्या लो एनर्जी वाले एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हैं हमारे सेल्स में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स और ये एनर्जी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसके साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेंगे एटीपी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट ये कितनी एनर्जी है एटीपी ये किसके इक्विवेलेंट है थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल मीन्स हर एक मोल वन मोल में कितनी एनर्जी थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल बहुत ज्यादा एनर्जी है वन मोल में कितना थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल एनर्जी मीन्स इतनी हाई एनर्जी है ये ओके okay, स्टूडेंट्स बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस से उसके साथ कंबाइन हो रहे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जो सेल्स में हमारे एडीपी ये मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं एटीपी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में सेल्स में एंड वी कैन यूज दैट एनर्जी वेन एवर दैट इज रिक्वायर्ड जब भी जरूरत होगी उस एनर्जी की तो हम क्या कर लेंगे उस एनर्जी को यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स ओके okay, कैसे ए टीपी अगर वाटर के अंदर वाटर के अंदर क्या होगा ये डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा किसमें जिनसे ये बना एडीपी प्लस 
inorganic phosphates plus energy. Students, ATP water के अंदर break हो जाएगा, water में decompose हो जाएगा ADP inorganic phosphates and energy में. Okay, students. Students, battery. Battery तो आपने देखी ही है. Battery कितने काम आती है? Mechanical work में, electrical work सारे आपके करती है. Sound produce करने में भी काम आती है battery. मैकेनिकल एनर्जी भी मिलती है आपको मींस फैन रोटेट कर रहे हो बैटरी यूज करके बैटरी क्या है बैटरी मींस ग्रुप ऑफ सेल्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उससे आप कितने काम कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो बैटरी से क्या प्रोड्यूस कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी फैन रोटेट कर रहे हो मशीनरी चला रहे हो आप कोई भी साउंड एनर्जी ये रेडियो आप हम सुनते हो ट्रांजिस्टर अब तो बहुत ही कम हो गया उसमें भी बैटरी को यूज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी या कहें टू प्रोड्यूस साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी ये बल्ब ट्यूब लाइट ये सब ग्लो कर रही है ना लाइट एनर्जी तो है तो बैटरी से क्या प्रोड्यूस हुई लाइट एनर्जी जैसे बैटरी से ये सब एनर्जीज मिल रही हैं सेम ऐसे ही एटीपी एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट क्या करता है ये हेल्प करता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और किस में हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है नर्व इंपल्स जनरेट करता है नर्व इंपल्स क्या है ये नर्व इंपल्स बॉडी में क्या नर्व सेल्स वो क्या करते हैं हमारी नर्व कॉर्ड के अलोंग मूव करते हैं ब्रेन से बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट से ब्रेन क्या करते हैं मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं तो जो न, जो नर्व सेल्स है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू इंपल्स के थ्रू इंपल्स के नर्व इंपल्स के थ्रू ये वे है नर्व इंपल्स क्या है वे है तरीका है एक जरिया है जिसके थ्रू नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं ये क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो बॉडी में क्या करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं और भी अदर फंक्शन से एटीपी के अदर प्रोसेसेस में भी इन्हें यूज किया जाता है ओके स्टूडेंट्स हाई एनर्जी एडीपी एटीपी एडीपी लो एनर्जी है एटीपी की हायर एनर्जी है एडेनोसिन डाई फॉस्फेट डाई मीन्स टू फॉस्फेट है यहाँ और यहाँ ट्राई फॉस्फेट मीन्स तीन फॉस्फेट ग्रुप है वहां एनर्जी बहुत कम है तो यहाँ एनर्जी हायर है ओके अगर इसको वाटर में क्या करें वाटर के थ्रू इसको ब्रेक किया जा सकता है इससे क्या प्रोड्यूस होंगे एडीपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी बॉडी के अंदर फॉस्फेट में क्या है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बनकर जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए स्टूडेंट्स ओके ना स्टूडेंट्स एटीपी जब भी बॉडी में नीड है तो क्या करेगी बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी ये हायर एनर्जी है ये डिकम्पोज हो जाएगा ये स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से एटीपी एडीपी पी आई इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी अब ये एनर्जी यूज करेगा कोई भी प्रोसेस तो स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड दैट वो प्रोसेस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट आर एंडो थर्मिक एंडो थर्मिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब कोई भी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज एंडो थर्मिक इट मीन ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी के थ्रू एटीपी तो हायर एनर्जी इतनी सारी एनर्जी एक बार में हम थोड़ी यूज कर लेंगे इसको क्या करेंगे वाटर की हेल्प से इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये जो एनर्जी है ये तो लो है इसके कंपेरिजन में ये एनर्जी किसी भी फंक्शन को क्या करेगी परफॉर्म करेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी काम को करने में तो कैसे कैसे प्रोसेसेस में एंडो थर्मिक 
एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में ये क्या करेगी हेल्प करेगी एनर्जी बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस एंडोथर्मिक है जहाँ एनर्जी की जरूरत है उन सब में क्या करेगी ये हेल्प करेगी एटीपी से मीन्स बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी हायर एनर्जी करेंसी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है एटीपी एडोनोसिन ट्राइफोस्फेट किसके इक्वीवेलेंट है थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल ओके स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस Sometimes oxygen is sufficient. Sometimes not sufficient. Oxygen is insufficient. And some processes takes place in the absence of oxygen. They do not require oxygen. Okay, students. कुछ process ऐसे हैं जहाँ कुछ प्रोसेस ऐसे हैं लाइफ प्रोसेस ऐसे हैं जहाँ ऑक्सीजन है सफिशिएंट अमाउंट में कुछ जगह कुछ केसेस में जैसे रन कर रहे हो भाग रहे हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब रिएक्शन हो रही है या कुछ केसेस ऐसे भी हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में जिनमें ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वही मैं आपको बताती हूँ रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स ग्लूकोज सी सिक्स एस इट इज ग्लूकोज इसमें क्या है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स दिख रहे आपको यहां क्या है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स ओके इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा किसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट्स तो क्या फॉर्म होगा पायरुवेट पायरुवेट या इसे हम कह सकते हैं पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड कहां पे हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में कहां पर हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में पायरु ग्लूकोज में सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुवेट में कितने थ्री थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहती हूँ ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा कितने पायरवेट में टू कह सकते हो यहाँ कार्बन के सिक्स मॉलिक्यूल हैं और यहाँ कार्बन के थ्री मॉलिक्यूल हैं अगर ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल है तो तो वो डिकम्पोज होकर कितने पायरवेट में बदल जाएगा टू पायरवेट्स में टू पायरवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये वन मॉलिक्यूल है तो ये कितने टू मॉलिक्यूल चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इन टू ग्लूकोज का पायरवेट में चेंज होना क्या कहलाता है दैट इज That is glycolysis. Glycolysis. Glycolysis means oxidation of glucose into pyruvate. Or we can say changing of glucose into pyruvate or pyruvic acid. Then इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या क्या हो सकता है Maybe oxygen is sufficient in the एनर्जी एनर्जी कितनी 
इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी हाई एनर्जी होगी बेटा 38 एट एटीपी कितनी होगी 38 एट एटीपी थर्टी एट एटीपी हाई एनर्जी ये प्रोसेस जो हो रहा है ये क्या है रेस्पिरेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होंगे रिमूव हो जाएंगे बॉडी सर एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में कितनी एटीपी है थर्टी एट एटीपी ओके स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज अगर एयर क्या है है लेकिन अमाउंट सफिशियंट है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन कम है तो ये कहा होता है हमारी मसल्स में कहा होता है ऐसा मसल्स में वेन वी रन जब हम दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं उस टाइम ऑक्सीजन जल्दी से क्या हो रही है कंज्यूम हो रही है बॉडी की ऑक्सीजन लग जाती है फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने में खत्म हो जाती है तो बॉडी को जरूरत है और ज्यादा एनर्जी की ज्यादा ऑक्सीजन की क्योंकि भागने में दौड़ने में एनर्जी की कमी हो जाती है हमारे मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं पेन होता है एग्जाम में भी पूछा जाता है क्यों क्योंकि फॉर्मेशन हो जाती है किसकी हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड की और वो लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में हो जाती है स्वेलिंग क्या फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अगर मसल्स में क्रैम्स हो जाए गर्म पानी उसमें कपड़ा डालकर अच्छे से ट्रेड में छोड़कर गर्म पानी से सिकाई करें तो क्रैम्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे ओके स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज इन द एबसेंस ऑफ एयर इन द एबसेंस ऑफ एयर एयर की एबसेंस में या कहें ऑक्सीजन की एबसेंस में जो प्रोसेस ऑक्सीजन की एबसेंस में होता है दैट इज फर मन टेशन फर मन टेशन फर मन टेशन एयर की एबसेंस में जो पार्वेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल C2 ये आपने थोड़ा कम देखा है C2H5OH इसको हम कह सकते हैं इथेनॉल इथेनॉल और अगर आप कहते हो इथाइल एल्कोहल तो भी ये करेक्ट है इथाइल एल्कोहल ओके स्टूडेंट्स इथेनॉल साथ में क्या एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी क्या प्रोड्यूस होगी एनर्जी इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फर्मेंटेशन इट इज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन हम ऑक्सीजन के बेस पर इनके नेम्स डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ये क्या एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो रहा है रेस्पिरेशन तो इन तीनों केसेस में हो रहा है इसमें भी हो रहा है यहां भी है रेस्पिरेशन यहां भी बट कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वो रेस्पिरेशन जो एरोबिक एरोबिक मीन्स एरोबिक मीन्स एयर एरोबिक मीन्स एयर जो रेस्पिरेशन एयर के प्रेजेंस में दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और ये दोनों प्रोसेस कैसे हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक मीन्स जहां या तो एयर है ही नहीं या एयर बहुत ही कम है या तो एयर है ही नहीं या बहुत ही कम है ऑक्सीजन कम है तो क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी क्या फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड और अगर है ही नहीं अगर ऑक्सीजन है ही नहीं एयर है ही नहीं तो क्या फॉर्म होगा एल्कोहल इथेनॉल या कहीं इथाइल एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी ये होंगे प्रोडक्ट एनरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मन टेशन सो वी कैन क्लासिफाई रेस्पिरेशन इंटू टू टाइप्स इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन 
एन एरोबिक रेस्पिरेशन यही पर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन मींस जो एयर के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक दिस ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ पैरवेट में कहा पर साइटोप्लाज्म में इस प्रोसेस का नाम क्या है कि ग्लूकोज पैरवेट में कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस देन पैरवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स एंड एनर्जी कितनी एनर्जी 38 एट एटीपी एनर्जी स्टोर हो जाएगी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी ये जो प्रोसेस हो रहा है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिमूव और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कहां पर प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी इन माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है सेल के साइटो के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या सेल का पावर हाउस पावर मींस एनर्जी पावर मींस एनर्जी जहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया ओके द नेक्स्ट इज एन एरोबिक एन एरोबिक मीन्स एयर के एबसेंस में रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एबसेंस ऑफ एयर दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक दिस टू प्रोसेस हो सकता है ऑक्सीजन कम हो या फिर ऑक्सीजन नहीं हो अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा मसल्स में होता है जनरली ऑक्सीजन कम हो जाती है और जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या होगा फर्मेंटेशन इथाइल एल्कोहल और वी कैन से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे या एनर्जी कितनी होगी एनर्जी कम होगी टू एटीपी कितनी एनर्जी होगी लो एनर्जी एटीपी मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है एरोबिक आप बताएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ये रिएक्शन दे देंगे एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में हम दिखाएंगे ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरवेट देन पायरवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरवेट देन पायरवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी यहां क्या है एनर्जी थर्टी एटीपी यहां क्या है मोर एनर्जी हायर एनर्जी इज प्रोड्यूस और एनारोबिक में कितनी है टू एटीपी यहां क्या लो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एक बात देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट कितने हैं सिंपल हैं गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों ही सिंपल हैं यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो गया फूड कंप्लीटली ब्रेक हो गया फूड का क्या हो गया डाइजेशन कंप्लीट फुली डाइजेस्ट हो गया ब्रेकडाउन हो गया अच्छे से और यहां पर ब्रेकडाउन क्या हुआ एनारोबिक में देखो लैक्टिक एसिड क्या है कॉम्प्लेक्स लैक्टिक एसिड में तीन तीन कार्बन है कॉम्प्लेक्स इथेनॉल देखो यहां टू कार्बन है ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स मींस यहां पर डाइजेशन क्या हुआ पार्शल यहां डाइजेशन क्या हुआ पार्शल एनारोबिक रेस्पिरेशन में डाइजेशन कैसा होता है पार्शल और एरोबिक में कैसा होता है डाइजेशन कंप्लीट ओके नेक्स्ट पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है ह्यूमन बींग्स ऑल एनिमल्स का गोट बुफेलो सब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हम भी क्या है एनिमल्स ऑल एनिमल्स में क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक किस में है ईस्ट ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है किस में होता है ईस्ट में अगर आप किसी फूड आइटम को ईस्ट के साथ मिक्स करके छोड़ दो और वहां ऑक्सीजन नहीं है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल इथेनॉल क्या है एल्कोहल ही तो है एल्कोहल ओ एच पीछे लगा हुए एल्कोहल है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी उस मटेरियल को स्पंजी फ्लफी सॉफ्ट बना देगी पोरस बना देगी उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे उसको फुला देगी क्या करेगी फुला देगी जैसे तुमने देखा होगा मैदा में मैदा के आटे में उसे गूंते हुए ईस्ट पाउडर डाल देते हो तो फूल जाता है फूल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं किसी भी चीज को फ्लफी बना देती है ओके स्टूडेंट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है ईस्ट ईस्ट में होता है बेकरी प्रोडक्ट्स केक वगैरह बनाने में भी इस प्रोसेस को यूज किया जाता है ईस्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया को एयर की जरूरत नहीं है बैक्टीरिया ईस्ट बैक्टीरिया और पैरासाइट्स पैरासाइट्स लाइक पैरासाइट्स इन आर एलिमेंट्री कनाल एंड इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कनाल और इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या है पैरासाइट्स चलो एक बार फिर रिविजन लेते हैं इसका एरोबिक रेस्पिरेशन मींस एयर के प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन की एन एरोबिक मींस एयर की एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ एयर है तो वो हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक ये रिएक्शन बता दोगे ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पैरवेट में और पैरवेट किस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या प्रोड्यूस हुई एनर्जी एन में क्या हो गया 
एनारोबिक में जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरवेट में और देन एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी है बट कम अमाउंट है टू एटीपी और हो सकता है ऑक्सीजन हो कम अमाउंट में तो क्या फॉर्म करेगी लैक्टिक एसिड पायरवेट से क्या फॉर्म हो जाएगा लैक्टिक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितनी है थर्टी एट एटीपी ज्यादा है और एनारोबिक में टू एटीपी क्या है बहुत ही कम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखो ना कितना सिंपल हो गया है जो फूड है वो ब्रेक होकर सिंपल फॉर्म में आ गया यहाँ पर डाइजेशन अच्छे से ब्रेक डाउन कम्प्लीट हो गया यहाँ ब्रेक डाउन क्या हो गया कम्प्लीट कम्प्लीट ब्रेक डाउन हो गया फूड मोलिक्यूल्स का बट एनारोबिक में देखो लैक्टिक एसिड बनता है तो भी और इथेनॉल बनता है तो भी ये दोनों में लैक्टिक एसिड में तो तीन कार्बन है और इथेनॉल में टू है तो अभी भी सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स है वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में प्लांट्स और एनिमल्स में और एनारोबिक किसमें होता है ईस्ट बैक्टीरिया और पैरासाइट्स पैरासाइट्स जैसे कि पैरासाइट्स तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी है और हमारी इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं ओके दिस इज अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्लांट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे प्लांट रेस्पायर करते हैं कैसा है उनका सिस्टम स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या प्लांट्स में भी कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है नो no. प्लांट्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है स्टूडेंट्स आप ब्रीथ करते हो आप रिस्पायर करते हो आप के आपको पता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है लंग्स पता है आपने सेवंथ में भी पढ़ा हुआ बेटा छोटी क्लासेस में लंग्स क्या है ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट्स में क्या है प्लांट्स में कोई एक जगह नहीं है ऐसी एक पार्ट नहीं है प्लांट्स में तो ऑल पार्ट्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सबसे पहली बात कि इनमें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं और जो रेस्पायर करते हैं ये वो किसी एक पार्ट के थ्रू नहीं करते रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन प्लांट्स रेस्पायर रेस्पायर मींस रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू ऑल पार्ट्स सभी पार्ट्स के थ्रू होता है ऑल पार्ट लाइक लाइक रूट्स रूट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स रूट्स स्टेम लीव्स ओके यहां एंड कर लेंगे एंड द लीव्स रूट्स स्टेम लीव्स जो रूट्स है वो रेस्पायर करती हैं कहां से एयर लेते हैं सॉइल से सॉइल में भी एयर होती है ना रूट्स है उन्हें एयर कहां से मिलेगी सॉइल से रूट लेते हैं एयर फ्रॉम सोइल कहां से लेते हैं एयर एयर फ्रॉम सोइल किसके थ्रू कौन सा ऑर्गन यूज करती हैं ऑर्गन कौन सा यूज करती हैं कौन सा बॉडी पार्ट यूज करती हैं इस काम के लिए रूट हेयर रूट ये रूट है ये क्या है रूट और रूट की सरफेस पे क्या होते हैं छोटे छोटे हेयर दैट आर रूट हेयर रूट हेयर सॉइल के अंदर सॉइल के अंदर भी है एयर उस एयर को कौन लेता है रूट हेयर और रूट एयर किस तक पहुंचाते हैं रूट्स तक रूट एयर से रूट रूट से अपवर्ड क्या होगा एयर की मूवमेंट होगी गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी ओके okay? यहां कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा ह्यूमन बींग्स की तरह तो किसके थ्रू करती है ट्रांसपोर्ट एयर किसके थ्रू ले रही है रूट हेयर रूट्स किसके थ्रू एयर ले रही है रूट हेयर के थ्रू और स्टेम किसके थ्रू ले रहा है स्टेम वुडी स्टेम लाइक वुडी स्टेम वुडी स्टेम के अंदर होते हैं टेंटी सेल्स वुडी स्टेम किसके थ्रू रेस्पायर करता है एयर किसके थ्रू लेता है लेंटी सेल्स लेंटी सेल्स ओके लीव्स रेस्पायर करती है किसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू किसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू ओके स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज बात करते हैं प्लांट्स प्लांट्स में
इन गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है प्लांट्स क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्या होता है रेस्पिरेशन होता है डे में भी नाइट में भी दिन रात रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन में क्या होगा ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आउट कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे बाहर लेकिन दिन में क्या होता है फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस मीन्स अपना फूड बनाएंगे क्या लेंगे जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रिलीज करी उसी को ले लेंगे उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना फूड बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ले लेंगे रूट्स के थ्रू सराउंडिंग से वाटर प्लस सन से क्या ले लेंगे उसकी फॉर्मूला लिख देते हैं वाटर सन से क्या ले लेंगे लाइट एनर्जी सन से क्या लेंगे लाइट एनर्जी क्या प्रोड्यूस करेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल लिप्स में क्या क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करता है और क्या प्रोड्यूस करेंगे फूड सी सिक्स एस ट्वेल्व और सिक्स ग्लूकोज फूड बनाएंगे प्लस क्या रिलीज करेंगे ऑक्सीजन गैस और साथ में प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी ओके क्या प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी तो ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन कौन रिलीज कर रहा है प्लांट्स कौन रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन प्लांट्स कब फोटोसिंथेसिस कब होगा डे दिन में होगा रेस्पिरेशन डे और नाइट थ्रू आउट द डे नाइट होगा फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगा तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुई बट फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में क्या हो गई वो यूटिलाईज हो गई वो यूटिलाईज हो गई फूड बनाने में और फाइनली क्या प्रोडक्ट निकला डे टाइम में प्लांट से ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट निकला ऑक्सीजन गैस प्लांट ने क्या रिमूव कर दी ऑक्सीजन गैस और स्टूडेंट्स ये भी बैलेंस नहीं है इसको आप बैलेंस कर सकते हो कार्बन सिक्स नॉन मेटेरियल बैलेंस करो कार्बन सिक्स ओके स्टूडेंट्स हाइड्रोजन ट्वेल्व और कहीं नहीं है यहाँ सिर्फ यहाँ है तो इसको बना दो ट्वेल्व टू सिक्स या ट्वेल्व ऑक्सीजन कितने हैं सिक्स टू या ट्वेल्व और सिक्स ये सिक्स है ना सिक्स इंटू एटीन और यहाँ कितने ऑक्सीजन सिक्स इसको डिस्टर्ब नहीं करें यहाँ देखे टू सिक्स या ट्वेल्व ट्वेल्व और सिक्स एटीन अब ये रिएक्शन क्या हो गई बेटा बैलेंस्ड क्या है ये रिएक्शन बैलेंस्ड ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है दिन में प्लांट क्या फाइनली रिलीज करें ऑक्सीजन डे टाइम में डे टाइम में क्या रिलीज कर रहे फाइनली प्लांट्स ऑक्सीजन लेकिन बात करते हैं नाइट की नाइट टाइम में क्या नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा बिल्कुल नहीं होगा सिर्फ क्या होगा नाइट में रेस्पिरेशन प्लांट क्या लेंगे ऑक्सीजन क्या रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या रिलीज कर रहे प्लांट्स नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए प्लांट्स जो है फाइनली मेजर अमाउंट जब वो निकाल रहे हैं रात में दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एयर एक्सेल कर रहे हैं उसमें मेन कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं वो क्या है क्या है वो कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है और डे टाइम में क्या रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन डे टाइम में प्लांट्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन में सभी ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट भी रिलीज करते हैं बट वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना वो यूटिलाईज हो जाते हैं जब वो अपना फूड बनाते हैं और वो फूड बनाते हैं सनलाइट में दिन में दिन में तब फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट क्या निकला ऑक्सीजन तो दिन में प्लांट क्या दे रहे हैं मेजर ऑक्सीजन गैस दे तो और भी गैसेस रहे हैं लेकिन मेनली ऑक्सीजन लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सिर्फ रेस्पिरेशन होगा रेस्पिरेशन में तो आप जानते हो कौन से गैस इन्वॉल्व होते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड ओके स्टूडेंट्स तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ओके ये इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन डिफ्यूजन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिफ्यूजन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है आपस में एक्सचेंज ये क्या है डिफ्यूजन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है ये प्रोसेस क्या है डिफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है इसकी डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है मतलब गैसेज का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स क्या रिक्वायरमेंट है प्लांट्स के रिक्वायरमेंट 
ऑफ प्लांट्स प्लांट्स को किसकी जरूरत है एंड सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंट सराउंडिंग्स इनवायरमेंट इनवायरमेंट रिक्वायरमेंट प्लांट्स को जरूरत किसकी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है इन्वायरमेंट कैसी है क्लाइमेटिकल कंडीशन ओके स्टूडेंट्स इस पर डिपेंड करता है गैसेस का एक्सचेंज किस डायरेक्शन में होगा गैसेस का एक्सचेंज मीन्स डिफ्यूजन ओके नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स टेक प्लेस एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ओके okay. और सब रेस्पायर करते हैं लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबके सेम नहीं है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अब एनिमल्स भी क्या क्या देखो स्टूडेंट्स एनिमल्स ह्यूमन एनिमल्स रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अब ह्यूमन बींग्स को ले लो ह्यूमन बींग्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हमारे लंग्स लंग्स के थ्रू ब्रीद करते हैं हम रेस्पायर करते हैं फूड ब्रेक होता है ऑक्सीजन के थ्रू एयर किसके थ्रू पास हो रही है लंग्स के लंग्स के थ्रू नॉ स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स फिश फिश किसके थ्रू रेस फिश किसके थ्रू रेस्पायर करती है गिल्स के थ्रू फिश में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है गिल्स के थ्रू होता है इंसेप्ट इंसेप्ट लाइक कॉकरोच कॉक रोच और आंट इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है एयर होल्स होते हैं इनकी बॉडी में एयर होल्स या हम कह सकते हैं स्पायरेकल्स 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 यानी एयर होल्स एयर होल्स जिनके थ्रू गैसेस का क्या होगा एक्सचेंज इंसेक्ट फिश में गिल्स के थ्रू फ्रॉग जब लैंड पर है तो लंग्स के थ्रू जब वाटर में तो गिल्स के थ्रू ओके अमीबा पैरामीशियम अमीबा पैरामीशियम किसके थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं रेस्पायर करते हैं तो स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिज्म बॉडी सरफेस से कुछ के बॉडी में होल्स कुछ गिल्स के थ्रू और कुछ गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू और ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू बर्ड्स भी बर्ड्स भी आ जाते हैं बर्ड्स भी किसके थ्रू करते हैं बर्ड्स रेस्पायर थ्रू लंग्स बर्ड्स रेस्पायर थ्रू लंग्स बर्ड्स में भी रेस्पिरेशन होता है थ्रू लंग्स तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फिश फिश के अंदर क्या है गिल्स फिश की बॉडी में फिश की बॉडी में क्या होते हैं गिल्स और गिल्स में क्या होती हैं कैपिलरीज कैपिलरीज में क्या है ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स जो है फिश गिल्स के थ्रू ले रही है ना तुमने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि फिश या एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं वाटर में बीच बीच में अपना माउथ ऊपर कर लेते हैं ऐसा क्यों नोटिस किया होगा आपने क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन एयर में ज्यादा होता है लिक्विड में कम होता है और सॉलिड्स में तो बिल्कुल ही कम होता है निगलेजिबल ना के बराबर होता है फिश को क्या चाहिए ऑक्सीजन वाटर में उसको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी वो ऊपर फेस करेगी ताकि उसको एयर से ऑक्सीजन मिले इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा होता है ब्रीदिंग रेट रेट मीन स्पीड रेट मीन्स स्पीड जो ब्रीद करने की स्पीड है एनिमल्स की वो एक्वेटिक एनिमल्स की ज्यादा एज कम्पेयर टू टेरिस्ट्रियल लैंड पर रहने वाले एनिमल्स के कंपेरिजन में ओके okay, स्टूडेंट्स तो वाटर के अंदर गैसेस की सोलिबिलिटी कम है एयर के अंदर गैसेस की सोलिबिलिटी ज्यादा है तो एयर में इजिली गैस मिल जाती है तो वो क्या करते हैं लेते हैं तो फिश क्या करते हैं अपने माउथ में वाटर ले लेती है वो वाटर कहा जाएगा गिल्स में गिल्स में क्या है कैपिलरी कैपिलरी में क्या है ब्लड सेल्स हैं वहां सेल्स के अंदर क्या चला जाएगा क्या चली जाएगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाएगी तो फूड को फूड के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से कहा जाएगी 
कैपिलरीज कैपिलरी से गिल्स और बॉडी से बाहर हो जाएगी ओके बात करते हैं इंसेक्ट कॉक्रोच ये एयर होल्स के थ्रू ही एयर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करते हैं इनकी बॉडी में भी ट्रैकिया पूरा वेसल्स का सिस्टम होता है एयर ट्यूब्स होती हैं जिनमें से गैसेस का एक्सचेंज होगा एयर जाती है ऑक्सीजन बॉडी में जाती है फूड को ब्रेक करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है उन्हें अंदर जो ट्यूब्स है ट्रैकिया है वेन पाइप है उनके थ्रू क्या होती है बॉडी से बाहर हो जाती है सिस्टम छोटा है लेकिन होता है इनमें भी अमीबा पैरामीशियम में तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है यूनि सेल्युलर है एयर लेंगे एयर अंदर फूड को ब्रेक कर देगी और फिर क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी प्रोड्यूस करके वो कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस से ही बॉडी है बॉडी सरफेस से ही क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगी ओके कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता इनमें बॉडी सरफेस से ही बाहर कर देगी ओके स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन लेट अस डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या इसमें बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं कैसे होता है रेस्पिरेशन ओके स्टूडेंट्स और कैसा है इसका डायग्राम students first of all students it is nasal passage air kya karegi yahan se enter karegi body mein this is oral cavity oral cavity okay now this is pharynx and it is larynx or we can say voice box or adams apple adams apple aur isme kya aati hai two vocal cords two vocal cords ओके स्टूडेंट्स बेटा नेसल पासेज यहां से एयर अंदर जाएगी और क्या होती है फायरिंग्स लैरिंग्स और यहां क्या है एपी ग्लोटिस ओके एंड दीज आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस ये क्या करेंगी एयर का जो ये पासेज है मींस इस रास्ते में से एयर पास हो रही है उसको कोलैप्स नहीं होने देंगी सिकुड़ने नहीं देंगे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर पासेज इसकी कोलैप्सिंग को रोकेंगे ओके इट इज विंड पाइप ये क्या है पूरा कंप्लीट विंड पाइप विंड पाइप विंड पाइप ओके ये कंप्लीट क्या है जो मैं पाइप बना रही हूं विंड पाइप एंड इट्स अनदर नेम इज ट्रैकिया इट्स अनदर नेम इज ट्रैकिया ये फ्रंट में और इसके बैक में क्या होता है फूड पाइप टू पाइप है बेटा जो यहां से पास हो रही है फ्रंट में फूड विंड पाइप और उसके बैक में क्या है फूड पाइप फ्रंट में फ्रंट में विंड पाइप और बैक में फूड पाइप ओके हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम करें रेस्पिरेटरी सिस्टम देन ये क्या है ट्रैकिया ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है किसमें ब्रोंकाइज में किसमें डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाइज में डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स
rings of cartilages. Okay, Bata? Lungs. Who protect karta hai lungs? Ko? Rib cage. Rib cage. A cage, a pinjara, jo kisse buna hai ribs. Or ye ribs kya hai bones. Jo protect karte hai lungs ko or heart ko. Okay, bata? Rib cage. Rib cage ke andar kya hai? Thoracic cavity. Thoracic cavity or we can say chest cavity chest cavity thoracic cavity or chest cavity or is ke andar kya hai hamare lungs and heart lungs and heart ye lungs hai okay it is sternum And यहाँ पर क्या है? इस position में heart and it is diaphragm. Diaphragm. Okay बेटा? ये trachea. ये trachea divide हो रहा किस में bronchi में? One और one two. अलग अलग कहीं पर bronchus bronchus. और टू है तो ब्रोंकाई क्या हो गई ब्रोंकाई और ब्रोंकस किस में डिवाइड हो रहे हैं हर एक ब्रोंकस ये भी डिवाइड हो रहे हैं और ये भी ब्रोंकियोल्स में किस में डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकियोल्स में ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं किस में ब्रोंकियोल्स में इन सेम वे दे आर डिवाइडेड ब्रोंकस आर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स ब्रोंकस आर divided into bronchioles okay beta divide hote 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 ye kya hai bronchioles left mein bhi right mein bhi bronchioles ye form kar lete hain end mein lungs ke end mein alveolus kya form kar lete hain l Alveoli. क्या structure form कर लेते हैं? Alveoli. Balloon like. Balloon के जैसा structure form करते हैं? Alveoli. Alveoli में क्या है? Capillaries. Capillaries में क्या होगा? Gases का exchange होगा बेटा. यहाँ पर भी ribs हैं, यहाँ भी ribs हैं. Lungs, lungs के बाहर क्या ribs जो lungs को protect करे, lungs और heart को protect कर रही हैं बेटा. वो कुछ इस तरह से. In this way, 10 pairs kya hai? Joint hai? Spinal cord back mein hai? Piche ki side hai? Or aage front mein kya hai? Sternum. Sternum or hamari backbone se attached hai 10 pair of ribs. But, jo 2 pair hai, last 2 pairs hai, wo kaise hai? Floating. Last 2 pairs kaise hai beta? Floating like this. Dekho aise. 1, Two, ऐसे two pairs के हैं floating, ऐसे ही right में भी क्या है floating है, okay बेटा twelve pair of ribs होती हैं, तो ten क्या है paired हैं और two unpaired, unpaired कैसे हैं क्योंकि वो जो है connect है sternum से connect नहीं है backbone backbone से connect है, okay बेटा ribs ये क्या है क्या show की है मैंने आपको ribs ribs alveolus लंग्स ये क्या है लेफ्ट और राइट में दिस आर अल्वियोलाइज एंड ये क्या है लंग लेफ्ट और राइट में जब हम एयर इनहेल करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है 
जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होगा डाउन डाउनवर्ड रिप्स अपवर्ड आउटवर्ड ऊपर की ओर बाहर की ओर एरिया क्या हो गया लंग्स का इंक्रीज एरिया इंक्रीज होगा एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है कम एयर का यहाँ प्रेशर कम है और बाहर ज्यादा है तो बाहर से एयर लंग्स में आएगी ड्यूरिंग इनहेलेशन जब आप इनहेल करते हो तो क्या होगा डायफ्राम डाउन और रिप्स अप अपवर्ड मूव करेंगी आउटवर्ड बाहर की ओर मूव करेंगी एरिया बढ़ जाएगा डायफ्राम नीचे और रिप्स ऊपर एरिया ज्यादा तो अंदर प्रेशर कम अंदर एयर प्रेशर कम है बाहर ज्यादा है तो एयर मूव करती है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर लंग्स में आ जाएगी और जब एक्सेल करते हो ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब एक्सेल करते हो एयर तो क्या होगा डायफ्राम अप डायफ्राम आ जाएगा ऊपर रिप्स डाउन रिप्स क्या आ जाएंगे डाउन एरिया क्या हो गया कम डायफ्राम अप रिप्स डाउन एरिया कम प्रेशर ज्यादा प्रेशर ज्यादा है अंदर एयर मूव करेगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जब हमने एक्सेल करना है जब हमने एक्सेल करना है तो डायफ्राम अप रिप्स डाउन एरिया कम तो यहाँ हो गया प्रेशर ज्यादा और एयर मूव करेगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर क्या होगी रिमूव हो जाएगी एक्सेल हो जाएगी बाहर निकल जाएगी लंग्स के होते हुए विंड पाइप के थ्रू इन एक्सेलेशन इनहेलेशन में एरिया क्या हो गया इंक्रीज और एक्सेलेशन में एरिया क्या हो गया डिक्रीज यहाँ एरिया इनहेलेशन में ज्यादा हो गया डायफ्राम नीचे या रिप्स ऊपर एरिया ज्यादा प्रेशर कम तो बाहर से एयर ले ली लंग्स में एक्सेलेशन में क्या हो गया अपोजिट हो गया डायफ्राम अप रिप्स डाउन एरिया कम प्रेशर ज्यादा एयर मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो यहाँ प्रेशर ज्यादा है जब किसी चीज को प्रेस कर देते हो पाउच में शैम्पू है प्रेस करते ही क्या होता है एरिया कम हो जाता है एकदम प्रेशर ज्यादा तो शैम्पू अगर पाउच में कहीं होल है तो वो निकल के बाहर आता है ऐसे ही जब इस ये कंप्रेस होगा इसका एरिया कम होगा तो अंदर की निकल कर बाहर चली जाएगी ओके बेटा इन एक्सिलेशन प्रोसेस होता क्या स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जो ब्लड है हम इसे टू तो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड मींस जब ब्लड में क्या है ऑक्सीजन गैस और डी ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजन नहीं है उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स जो हम फूड ले रहे हैं और ऑक्सीजन ही कर रहे हैं वो फूड को ब्रेक करिए और क्या प्रोड्यूस करिए कार्बन डाइऑक्साइड तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कंज्यूम हो जाती है खत्म हो जाती है और क्या बन जाती है बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी को नीड किसके ऑक्सीजन की और क्या रिमूव करने की जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे रिमूव होगी और कैसे ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीजन लेंगे भी विंड पाइप के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करेंगे विंड पाइप के थ्रू वो कैसे हमारी बॉडी में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मीन्स जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है खत्म हो जाती है वो हर्ट से होते हुए ऊपर भी है ऐसा ब्लड नीचे भी है जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हर्ट से होता हुआ किस में आएगा लंग्स में किस में आएगा लंग्स में तो वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्लड क्या करेगा यहां लंग्स में छोड़ देगा रिलीज कर देगा जो सेल्स है वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आकर रिलीज कर देंगे और क्या ले लेंगे लंग्स में जो फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है उसको ले लेंगे और फिर से लंग्स से होते हुए हार्ट में जाकर हार्ट से बॉडी के ऑल पार्ट्स में चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चले जाएंगे अगेन जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी अगेन जब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी सेल्स में तो फिर से ब्लड क्या आएगा हर्ट से होते हुए लंग्स में और अगेन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने लूज कर देगा निकाल देगा एग्जिट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और क्या ले लेगा ऑक्सीजन हर बार ऑक्सीजन यहां से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ही बाहर चली जाती है कैसे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ही करेंगे नेसल पासिस से एयर पासिस थ्रू नेसल पासिस देन इट कम्स थ्रू लैरिंग्स देन ब्रोंकस देन इट पासिस थ्रू ब्रोंकियोस देन थ्रू कैपिलरीज कैपिलरीज में आ गई ऑक्सीजन ये क्या है कैपिलरीज ये क्या है कैपिलरीज कैपिलरीज में क्या आ गई ऑक्सीजन आ गई कैपिलरी से निकल जाएगी ऑक्सीजन निकल गई ओके जब वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट से होता लंग्स में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो क्या कर लेगा यहां पर जो ये ऑक्सीजन गैस कैपिलरीज में आई थी उसको ले लेगा और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा 
और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से होते हुए ब्रोंकियोल्स देन ब्रोंकस देन विंड पाइप ट्रैकिया देन आउट ऑफ द बॉडी स्टूडेंट्स क्या होगा क्या होगा इस प्रोसेस में एयर यहां से पास होती है विंड पाइप से ब्रोंकस देन ब्रोंकियोल्स देन एल्वियोलाइज में आ गई एल्वियोलियो ट्यूब्स में आ गई अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट से लंग्स में वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा और ये जो एल्वियोलाइज में ऑक्सीजन है उसको ले लेगा कोई भी सेल है यहाँ जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा और एल्वियोलाइज से ऑक्सीजन को ले लेगा ऑक्सीजन इन ले ली अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाएगी एल्वियोलाइज से ब्रोंकियोस देन ब्रोंकस देन ट्रैकिया देन नोज या माउथ के थ्रू मेनली नोज के थ्रू बॉडी से बाहर तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्या कर रहा है मेन फंक्शन इसका क्या है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या कर देता है ऑक्सीजनेटेड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है अपने थ्रू बाहर निकाल देता है और क्या करता है ब्लड को क्या प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को ऑल बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होगी और हार्ट से होते हुए सभी बॉडी पार्ट में चली जाएगी और अदर बॉडी पार्ट से हार्ट के थ्रू होते हुए जो ब्लड आएगा डी ऑक्सीजनेटेड वो यहाँ अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देगा रिलीज कर देगा और इनमें जो फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन आई है ना मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन का आया उसको लेगा ठीक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उन सेल्स ने रिलीज करी है वो अगेन एल्वियोलाइज से ब्रोंकियोस देन ब्रोंकस ट्रैकिया नेशनल पासेज से बाहर दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स